Mercredi soir, lors de Montpellier PSG, on a vécu un moment d'histoire, pas parce que Paris a gagné en jouant plutôt bien, ce qu'on qu s'était quand même habitué en début de saison, ne l'oublions pas, mais surtout parce que Warren Zahiri, qui a marqué son premier but avec le PSG, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club. Ce n'est pas rien, c'est même énorme, et c'est sur une action que j'ai particulièrement appréciée, où on voit tout le caractère, le talent de ce joueur, tout ce qu'il pourra apporter, tout ce qu'il peut déjà apporter, même dans ce PSG qui manque parfois d'audace. Et c'est pour ça que c'est le sujet de cette analyse en image sur ce match, pas beaucoup d'images certes, mais parce que l'action va très vite et puis comme ça on a tout, tout l'essentiel j'espère en tout cas que ça vous plaira, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien sûr aussi n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir pour tout le temps qu'on se consacre à ce projet, pour être avec vous, pour partager ces saisons du PSG tous ensemble, et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos C'est parti pour ce retour en images sur le premier but au PSG de Warren Zaire Emery, il est ici sur cette image, on est un peu avant sa récupération de balle, en fait je suis revenu en arrière parce que c'est ce premier mouvement, moi, qui m'intéresse, qui montre l'intelligence de joueur, ce qu'on doit voir aussi un peu plus au PSG, ce qu'il a très bien fait, puisque là, tout de suite, c'est en fait, c'est Hakimi qui a le ballon ici, qui est en train de monter, hein, il va aller par là, lui, il fait la passe, ici, à Solaire, et à ce moment, mouvement très important, changement de couleur, attention, Zahiri, il revient vers l'arrière, puisqu'il y a assez de joueurs en attaque, lui, il va couvrir le latéral droit qui est monté pour garder un équilibre dans l'équipe, ce sera bien sûr essentiel pour la suite, ma fille est d'accord avec moi, c'est vous dire, je soulignerai tout simplement quand même, brièvement, simplement, que là, quand Solaire reçoit le ballon, il aurait peut-être pu jouer tout de suite en profondeur pour équitiquer, finalement, merci Elisabeth, finalement, il choisit de jouer avec Messi derrière lui, je trouve ça un peu dommage, j'aurais peut-être pu aller plus, dans un pu aller directement au but, alors que cette action va finir par une perte de balle, hein. Messi va essayer de combiner avec Equitiqué dans l'axe, on perd la balle, j'ai pas fait tout en image, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est le comportement de Warren Zerri mais quand même, il y avait cette petite possibilité en plus. On est donc quelques minutes plus tard, hein, le PSG, comme je le disais juste avant, a perdu le ballon, et c'est ici Warren Zerri qu'on retrouve placé en latéral droit, comme j'ai dit, il a très bien compensé les, les, la montée de Hakimi pour garder un équilibre, hein. il est dans la défense à 4, il y a cette passe qui vient de, de ce joueur ici, la balle va par là, bon, euh, on va quand même souligner, pour que ce but arrive, il y a une erreur, je pense de Montpellier, il a peut-être joué un peu trop vite, mais on est aussi à la 91 e minute, il y a 2-1 pour le PSG, il faut essayer d'attaquer vite, il faut essayer de trouver une solution pour l'égaliser. Montpellier tente voilà, d'aller chercher sur le côté, mais il y a une très bonne défense des Amri, on en voit déjà son comportement quand il y a la passe, il est sur le mouvement, il est sur l'action, il y va, agressivité, on récupère le ballon, on n'a pas peur, on n'est pas en train de reculer, de regarder l'adversaire, ce que fait parfois un peu trop le PSG, je trouve qu'ils ont voilà, cette attitude très prudente, que je peux comprendre par moment, mais on oublie un peu aussi d'y aller, voilà, de se dire, bon bah nous on veut le ballon, on veut intercepter la balle, on y va, et en plus on le verra juste après, après cette interception, il continue vers l'avant, c'est voilà, tout ce que j'aime, le joueur qui ose, qui y va, qui fait des choses, on va voir ça ensemble. On est juste après la récupération de balles de Zahir Emery, il est maintenant ici sur le côté droit, et bah, euh, voilà, c'est un peu aussi le, le, la fin de match, c'est comme ça, l'équipe de Montpellier qui est un peu coupée en deux, ça laisse de la place au milieu, Hakimi qui a commencé à se replacer, il est disponible, bon, il y avait aussi Sanchez pour, pour jouer court, mais ça aurait été un peu dommage de jouer aussi proche, Zahir Emery la passe sur Hakimi tout de suite Hop, il part, je peux faire un long trait parce qu'il va aller jusqu'au bout, on hein, demande en profondeur. Et Hakimi qui lui remettra donc euh, voilà, un 1-2 avec de la place. Certes, là, il faut, faut quand même... Euh, c'est bien que vous avez aimé, Enfin, c'est bien. On, je vais revoir après que euh, bon, c'était osé. C'est bien que cette action. Après, oui, Montpellier, voilà, ils ne sont pas en bloc. Euh, des fois, c'est plus difficile d'attaquer. Mais c'est bien d'oser y aller, de se projeter. Alors qu'on reproche parfois au milieu du PSG d'être un peu trop attentiste. De passer la balle aux attaquants, de s'arrêter, de regarder, de ne pas oser finalement. Euh, là, il a osé, ça a plu à ma fille, comme vous pouvez encore l'entendre. Mais quand même, on peut souligner à ce moment du match, même si j'aime le, le jeu offensif, la présidiative, l'audace, euh, qu'il aurait peut-être été plus prudent pour Zahim Rebri de revenir en arrière. Hakimi est toujours devant lui. On est à la 91e minute, on mène que d'un but. Voilà, il était possible. C'est... Là c'est un choix, ça doit être le discours du coach qui, qui, qui fait que les joueurs y vont ou ils vont pas. En tout cas Zahimri, il y allait en même temps. Voilà, la prudence, j'aurais pu la comprendre à ce moment du match, mais dans mon amour du jeu offensif et quand on connaît la fin, ça aurait été dommage. Tellement il y a de la place pour y aller, mais il aurait pu se dire qu'il y a assez de joueurs. Hein. Il y a Ekitike qui est devant, là il y a Akimi, Sanchez qui est plutôt vers l'avant, euh, Messi qui est voilà, plus loin, mais qui est prêt à attaquer aussi. Voilà, il était possible d'être prudent, mais nous on est content que ce soit aller au bout, qu'on puisse aller jusqu'au but. On est déjà en fin d'action, je vous l'avais dit, analyse à très courte, mais en même temps récupération, but, ça, voilà, ça se joue en quelques secondes, donc forcément pas énormément d'images non plus. Zahir Emery a avancé. Enfin, il a reçu la, la, la passe de Hakimi. J'aime bien le fait qu'au centre, on a Ekitike qui fait un appel. Alors, euh, le petit point négatif, entre guillemets, c'est qu'il va 
bah, vers la course de, de Zahir Emery. Hein. Finalement, ils vont, ils vont plutôt vers le même endroit. Mais ce qu'il y a, c'est que la priorité aussi peut-être ouais. d'équitiquer, c'est d'aller par là pour libérer de, libérer de la place à Messi qui va avancer par là. Euh, si Kitike, il allait par là aussi, voilà. il bloque l'un des deux joueurs là au moins, bon bah il occupe quand même le défenseur qui peut pas le lâcher clairement, qui pourra pas tout à fait euh, intervenir sur Zahir Emery qui va finir par les finir tout seul, bien sûr, bien sûr, là l'évidence, on a pu se dire peut-être en direct, euh, on va se concentrer sur eux, c'était de revenir sur Lionel Messi qui est en retrait, pas sans retrait, le souci entre guillemets pour, euh, pour cette action, c'est que le défenseur aussi, il l'a vu, et surtout dans la réaction, en fait, il va rester un peu dans cette zone pour défendre sur le passant entrée. Il reste concentré là-dessus. Personne ne va aller hein, sur euh, Zahir Emery pendant l'action, c'est pour ça que lui, il va le but, j'ai aimé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu l'envie de faire ce but, en dehors que c'est son premier en professionnel, le plus jeune buteur de, de l'histoire du club. C'est qu'il aussi, il a, voilà, ce qu'il a dit en après-match, euh, c'est que oui, il a vu Messi, mais pour lui, la meilleure option, c'était d'y aller tout seul, sans revoir le détail. On peut avoir des doutes, mais en fait, oui, parce que personne ne défend vraiment sur lui, sauf tout, tout, tout dernier moment, ce défenseur finit par y aller, forcément, mais globalement, c'est trop tard. Les Emery, il est en position de tir, aller chercher la passe, c'était finalement se compliquer un peu la vie. En plus, il est visiblement une belle frappe. Euh, mais voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aimerais qu'on voit un peu plus au PSG, pas qu'on fasse pas de passe, parce que des fois, il est possible. Là, le, les défenseurs défendent pour les passes, bon, bah, il y va tout seul. J'aimerais que les joueurs qui sont pas les stars prennent ces initiatives un peu plus, même là, sur cette action-là, des fois, en trait de surface, de pas toujours chercher à rejouer sur Messi, Neymar, Mbappé. Osez tirer, allez-y, vous aussi, vous avez des qualités, mettez des buts. Ça fera du bien, ça fera du bien à tout le monde. Et si vous marquez pas, il faut aussi que les stars ne râlent pas, ce qu'on voit un peu trop parfois aussi, hein, les bras qui se lèvent, quelques remarques. Voilà. Il faut un PSG qui a confiance, qui a l'audace. C'est aussi pour ça que j'ai envie de voir un peu plus sur le terrain. Il a que 16 ans, mais quand il est sur le terrain, je le dis encore une fois, je le dis à chaque fois que je parle de lui, on ne voit pas son âge, on voit juste un très bon joueur de foot. J'espère qu'il pourra enchaîner, j'espère qu'il pourra grandir au PSG, bien sûr, encore, encore d'autres buts. On se retrouvera, nous, très bientôt, bah déjà, de demain, PSG Toulouse, équipe parisienne et nos pronostics, le débrief du match classique et peut-être encore analyse tactique. Il n'y aura pas pour chaque match du mois de février qui arrive, parce qu'il y a des matchs un peu tout le temps, je ne pourrais pas tout faire, je ferai le maximum, surtout qu'il y a quelque chose de très intéressant, de marquant, comme pour moi, ce but d'un joueur de 16 ans qui n'a pas eu peur de ne pas faire la passe à Messi, ce que je trouve déjà très fort. En tout cas, voilà, j'espère que l'épisode vous a plu, et puis merci bien sûr à tous de nous suivre sur cette chaîne, abonnez-vous, encore une fois, pour ne rien manquer, et je vous souhaite un très bon week-end.